ഹായ് എവരിവൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആനുവൽ വാല്യൂടെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ആനുവൽ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആനുവൽ വാല്യൂടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആനുവൽ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് അലൗഡ് ടു കവർ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അതർ ദാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അലൗ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയേഴ്സ് അത് ഇത് നോക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പെൻസസ് തരും ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട അതിനൊക്കെ പകരമാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാ ഈ നമ്മുടെ ഫൊമാറ്റിലുള്ള ഐറ്റം അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ഐറ്റം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അതിനൊക്കെ പകരം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബോറോഡ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മേലെ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് കറണ്ട് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കറണ്ട് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബോറോഡ് ഫോർ ദ പെർച്ചേസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിപ്പയറിംഗ് ഓർ റിനോവേഷൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പെർച്ചേസ് ആയാലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും റീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും റിപ്പയറിംഗ് ആയാലും റിനോവേഷൻ ആയാലും എന്തിന് മേലെ നമുക്ക് ലോൺ എടുത്തുകയാണെങ്കിലും എന്തിനു വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തുകയാണെങ്കിലും അതിന് മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ഓൺ ഡ്യൂ ബേസിസ് നമ്മൾ ഇൻ നമ്മൾ ടാക്സ് പെയ്ഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് അത് നമുക്ക് ഡ്യൂ ബേസിസിലല്ല പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്യൂ ബേസിസിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണമെന്നില്ല അത്ര എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ലോൺ ആൻഡ് എൻസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രയർ ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ലോൺ എടുത്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി റെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ആ പീരീഡിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും പക്ഷേ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി എടുത്ത അത്രയും പീരീഡ് ഇപ്പോൾ നാല് വർഷം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു അത്രയും പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെവിടെയും നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ലോൺ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്
ഫൈവ് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻസ് ആയിട്ടാ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് തീർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം വൺ ബൈ ഫൈവ് എടുക്കും അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് എടുത്തെടുത്താണ് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു വർഷം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം മിസ്റ്റർ എ ഹാസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഭോപ്പാൽ ഹാവിങ് മുൻസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ലാക്സ് മുൻസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്സ് ഇറ്റ്സ് ഫെയർ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫെയർ എൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ റിസ് എൻ്റെ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹിം വാസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഹൗ എവർ ഹി പ്രൊവൈഡഡ് സം അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ദ ടെനൻറ്റ് ടെനൻറ്റിന് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് വാട്ടർ ചാർജസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സാലറി ഓഫ് ഗാർഡൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ സാലറി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫർദർ എ ന്യൂ വാട്ടർ കണക്ഷൻ വാസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ വിച്ച് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹി പെയ്ഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മുൻസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ ആസ് ടാക്സ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇയറിൽ നമ്മൾ മുൻസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മുൻസിപ്പൽ ടാക്സ് ആണ് ആൻഡ് അനദർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്സസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ കോപ്പറേഷൻ അതുകൂടാതെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സെസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മുൻസിപ്പൽ അതിൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടാക്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം മുൻസിപ്പൽ ടാക്സ് ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ദ ഇയർ ഓൾസോ വെയർ പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അപ്പം ആ നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഇയറിലുള്ള ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിലുള്ള വരുന്ന ഫൈവ് തൗസൻഡും കൂടി ഈ വർഷം പേ ചെയ്തു അത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയർ നമ്മൾ നോക്കണ്ട മുൻസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഹി കുഡ് റിക്കവർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അൺറിയലൈസ് റെൻഡ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം അൺറിയലൈസ് റെൻഡ് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അൺറിയലൈസ് റെൻഡ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തായിരിക്കും അത് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് വാസ് നോട്ട് സബ്ജെക്ട് ടു ടാക്സ് ഏർലിയർ He has taken a loan for the construction of the house on 1st August 2017. In 2017, he has taken a loan for the construction of the house. Then, he has taken a loan for the construction of the house. Then, he has taken a loan for 6,000,000,000. The construction was completed in June 2019. June 2019, he has taken a loan for the construction of the house. Interest due for the current year being 48,000. Current year interest we have to pay for 48,000. Compute income from house property for the year 22-23. 22-23 uh, house property la, income from house property we have to pay for it. We have to solve it. That is why we have to pay for the pre-construction period. We have to pay for the pre-construction period. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തത് ആ ഡേറ്റ് അപ്പം ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു എൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്ത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് അപ്പോൾ ഹൗസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്ത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് മുതൽ അതുവരെയുള്ള ഡേറ്റ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മന്ത്സിലെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം എട്ട് മുതൽ അല്ലേ എട്ട് മുതലാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് അപ്പം അഞ്ച് മാസം അവിടെ പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം അപ്പോൾ അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് മാസമായി
അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡറിൽ എഴുതാം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ ഫെയർ ആൻഡ് വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്സ് ആണെന്ന് ഫെയർ ആൻഡ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ ഇല്ല ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കേണ്ടത് അൺറിയലൈസ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അൺറിയലൈസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ കുറേ കോസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ പകരമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ വന്നിരിക്കുന്ന ബാക്കിയെല്ലാ കോസ്റ്റും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വാട്ടർ കണക്ഷന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പം ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ റെൻ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ തന്ന വാല്യൂയിൽ ഹയസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തന്ന വാല്യൂസ് ടു ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിനെ അധികം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ സെസ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പേ ചെയ്തു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ്റെ മേലെയാണ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ ടു ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എടുത്തു അതുകൂടാതെ നമ്മളോട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ പിന്നെയും പേ ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ പേ ചെയ്ത് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടി ആനുവൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ടു ലാക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടി അതിനകത്ത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എടുക്കാം ടു ലാക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്നു അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ എടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്തു അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളോട് ഒരു അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് റിക്കവേർഡ് ആണ് റിക്കവേർഡ് ആണ് നമ്മളോട് ആഡ് ചെയ്യാനാണ്
ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൽ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഹാപ്പ